Dit is de hoofdband. Het is een klein wit kastje met een bandje eraan. Die geef ik aan onze proefpersoon, alsjeblieft. Die kan jij zelf opzetten. Dit is slaaponderzoekster Lucia Talamini. Dat kleine witte kastje, dat gaat straks uh, haar hersenactiviteit meten. En dat witte kastje, waar ze het over heeft, moet onze slaapproblemen oplossen. Met geluidspulsjes. Het kastje weet precies op welk moment die geluidspulsjes moeten komen. Hoe gek het ook klinkt, het geluid uit Lucia haar witte kastje helpt je aan een goede nachtrust. Terwijl geluid je nachtrust juist vaak verstoort. Drukte op straat, een sirene die langs sjeest, borrelende buren. Voor je gevoel lig je eindelijk net in slaap en dan gaat de wekker. Een op de drie Nederlanders worstelt met slaap. Nou, ik heb vannacht bijna niet geslapen. Wereldwijd is het een serieus probleem. De ene keer houdt mijn kat me wakker en de andere keer dan slaap ik gewoon slecht omdat ik dingen aan mijn hoofd heb. Maar gewoon omdat het druk is, vooral als je hoofd. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het een officiële epidemie. Ja, wij kunnen hier wat aan doen. Hoe kan geluid onze slaap redden? Dit is de Universiteit van Nederland. En voor het antwoord op onze vraag zijn we in Amsterdam. In het slaaplab bij Lucia Talamini. En hoe slaapt dan zo'n slaapexpert? Ik ben niet zo'n hele beste slaper. Ik heb natuurlijk ook best wel een stressvolle baan. <laughs> um, ja, dus ik vind het ook niet altijd even makkelijk om te ontspannen. Ik ben ook maar een mens. <laughs> en dat brengt ons ook direct bij de kern van het probleem. Want waarom we zo slecht slapen, hebben we volgens Lucia vooral aan onszelf te danken. Het is uh, te druk. En mensen, we zijn te gestrest. We worden op dit moment gebombardeerd met Prikkels van allerlei soorten, sociale prikkels, licht, geluid, uh, uh, feesten, partyen, all night, weet je wel, blauwe schermen. Uh, 24 uur per dag zo ongeveer. Dus je ziet ook dat mensen het steeds moeilijker vinden om die mentale rust te vinden. En zonder die mentale rust, in ieder geval in de uren voordat je in slaap moet vallen, lukt het niet. En dat is een probleem, een groot probleem. Mensen die chronisch slecht slapen, die hebben emotionele problemen overdag, cognitieve problemen overdag en allerlei um, andere aandoeningen worden in de hand gewerkt door dat gemis aan herstel. En dat moet je denken aan hart- en vaatziekten, diabetes, andere metabole stoornissen, uh, ook dementie. Um, en ja, daarom uh, is het ook bij, juist bij oudere mensen, waarbij die beslaap vanzelf afbrokkelt als onderdeel zeg maar, van de veroudering, zou het mooi zijn als we dat tijd kunnen keren. Slaappillen lijken nu nog vaak de enige oplossing voor de slapeloze. Als zoete bootjes uh, gaan die over de toonbank. Daar wil ze vanaf, want door slaappillen slapen mensen wel langer, maar ze zijn verslavend. En je hebt er snel meer en meer van nodig. Daarnaast zorgen ze vooral voor een lichte slaap. En dat is niet zo gunstig. Slaapmiddelen dragen daarbij, uh, daar, daarmee niet bij aan een, kwaliteit, een goede kwaliteit van de slaap. Een goede nacht slaap bestaat ruwweg uit twee verschillende slaapfases die elkaar afwisselen. De non-rem en de remslaap. In die volgorde slapen we. Lucia houdt zich bezig met de non-rem fase. Die slaapfasen die wisselen elkaar af in een cyclisch patroon van non-rem slaap. Dat is een deel van de slaap die, dat steeds dieper wordt... En dan ook weer lichter wordt. En dan die, die remslaap. Een slaapstadium waarin je veel droomt. En dan begin je weer aan die non-remslaap. Dus een afwisseling van non-remslaap en remslaap. De non-remslaap zou je weer kunnen onderverdelen in een lichte en een diepe slaap. Mensen met slaapproblemen hebben vaak moeite om tijdens de non-remfase in die diepe slaap terecht te komen. En dat is juist zo belangrijk. Want diepe slaap zorgt ervoor dat je wordt afgesloten van alle prikkels van buitenaf. Dan, uh, dan hoor je die bus of die tram of die overvliegende vliegtuigen... of die vervelende buren die maar doorkletst tot in, diep in de nacht. Die hoor je dan ook minder. En in die diepe slaap heeft je lichaam ook eindelijk de rust om te herstellen. En zich klaar te maken voor de volgende dag. Tijdens die diepe slaap groeien weefsels of worden ze gerepareerd... als er schade aan is ontstaan of omdat ze gewoon slijten zoals je huid. Er moeten continu nieuwe celletjes worden aangemaakt... Er worden ook energiemoleculen aangemaakt die je overdag weer nodig hebt om snel energie beschikbaar te hebben, om te verbranden. Um, afvalstoffen die zich tijdens de waakstaat opbouwen, die worden juist in die diepe slaap opgeruimd um, door je hele lichaam heen, maar ook in je hersenen. Stel je voor dat je dus niet in deze diepe fase van slaap kunt komen. Dan heb je echt een serieus probleem. 
Lucia kan met haar witte kastje slechte slapers dieper laten slapen... door middel van de geluidspulsjes waar we het eerder over hadden. Dit is het slaaplab. Uh, dit, we zien hier de controlekamer met een heleboel computers en schermen. Daarmee uh, bedienen we twee slaapkamers. In een van de slaapkamers van het lab zit onze redacteur Larissa Klaar voor onderzoek. Hallo. Ze gaat slapen voor de wetenschap met het witte kastje op haar hoofd. Dat witte kastje dat, uh, gaat zo de hersenactiviteit meten. En als ze in slaap valt, dan uh, gebeurt dat nog steeds. En dan uh, weet dat kastje precies wanneer die pulsjes moeten komen. Um, die geef ik aan onze proefpersoon, alsjeblieft. Die kan ja. jij zelf opzetten. Deze stukjes die plakken een klein beetje, dat zijn de elektrodes. Ja, ik zou zeggen slaap lekker. Ja. Wij gaan uh, naar hiernaast en... Uh, Ga je hersenactiviteit meevolgen. Terwijl Larissa langzaam in slaap valt, kijken Lucia en medeonderzoeker Stefan naar haar hersenactiviteit. Ja, ik ben nog wakker, maar wel langzaamaan zie je wel de activiteit wat afnemen. Vanuit de controlekamer. Ja, ze is wat aan het ontspannen. Ja. Larissa zakt steeds verder weg. En op een scherm zien we hoe hersencellen, neuronen, zich anders gedragen als we slapen dan wanneer we wakker zijn. Of in de waakstand staan, zoals Lucia dat noemt. Tijdens de waakstaat. Zijn de miljarden hersencellen waar onze hersenen uit bestaan, zijn informatie aan het verwerken. De ene is met luisteren betrokken, de andere is met iets vangen of iets pakken betrokken. En ze doen allemaal hun eigen dingetje, signaaltjes afvuren, allemaal iets verschillends. Op het moment dat je in slaap begint te vallen, komt er langzaam een rem um, op die hersenactiviteit. Die visuele stimuli, auditieve stimuli, dat, komt allemaal niet meer, dat dringt niet meer door tot die hersenen. En die hersencellen komen dan in een soort uh, stand-by modus. In die stand-by modus zie je dat die celletjes nog wel actief zijn, maar niet meer hun eigen dingetje doen. Ze gaan juist allemaal tegelijk hetzelfde doen. Allemaal tegelijkertijd vuren, signaaltjes afvuren en allemaal tegelijkertijd stil zijn. Geen signaaltjes afvuren. Dus je krijgt zo'n... En dat, die beweging van allemaal tegelijkertijd vuren en dan allemaal tegelijk en allemaal tegelijk en dan allemaal stil. Lucia ziet dit op haar scherm in de controlekamer als hele grote rustige golven. Als je een goede uitrustende nacht wil hebben, dan wil je dat, dat, dat die non-remslaap bol staat van de diepe trage golven. Larissa slaapt. Oké, okay, we hebben hier lichte slaap met al van die trage oscillaties, dus we kunnen ook al gaan beginnen met stimuleren. Lichte slaap, dat betekent dat de hoofdband vanaf nu geluidspulsjes zendt. Ja, de hoofdband doet het natuurlijk vanzelf. Ja. En die klinken zo. We hebben het voor jou wel extreem veel harder gezet. Larissa hoort hier dus niets van en gaat juist dieper slapen. Hoe die stimulatie uh, werkt, kan je een beetje voorstellen aan de hand van... Uh, uh, van het duwen van een schommelend kind. Die schommel die gaat heen en weer uh, in zijn eigen ritme. Hangt af van hoe zwaar dat kindje is en hoe lang die ketting en zo. Iedereen heeft zijn eigen ritme. Je hersenen hebben ook van iedereen hebben hun eigen ritme. En wat we doen met dat geluidspultje is eigenlijk precies op het moment, op het laagste punt, die schommel een zetje geven. En zo werkt dat met die geluidspultjes ook. Net op het moment dat die natuurlijke hersengolven naar een hogere energie gaan, geven we net even zo'n geluidspulsje mee als een soort stimulusje. En, dat, en daar krijgen een heleboel van die celletjes die samen actief zijn, die krijgen een extra energiepulsje mee. En dan zie je die uitslaan en die uitslag groter en langer worden. Geluidspulsen verdiepen op die manier de slaap tijdens de non-remfase. Maar zodra het witte kastje detecteert dat jij in het volgende stadium van slaap terechtkomt, de remslaap, stopt hij onmiddellijk. Want dat is de fase waarin je het meeste droomt. En voor wetenschappers is de remslaap nog steeds een mysterieuze toestand. In principe moet je gewoon niet aan dingen komen uh, waar je, nou, die niet verstoord zijn en waar je ook niet precies weet wat er gaat gebeuren als je daar gaat lopen stimuleren. Dus daar blijven we af. Oké, okay, we hebben een hele slaapcyclus gehad en um, de, we kunnen de proefpersoon maar eens wel weer zwakker maken. Zullen we dat doen? Het zal nog even duren voordat je vanuit de, van de dokter, uh, van een slaapspecialist of 
direct in de winkel zelf zo'n hoofdband kan kopen. Maar in principe, de technologie is al ontwikkeld. Stel je nou eens voor dat die band bij iedereen zou werken. In een wereld zonder slaapproblemen uh, zou, je, zou je zien dat uh, overwegend mensen gelukkiger zijn. Ontspannener, gelukkiger, minder gestrest, uh, minder knorrig, emotioneel stabieler. Ja. Dit was slaaponderzoekster Lucia Talamini. Wil je elke week nieuwe wetenschap in je feed? Abonneer je dan. Het is gratis. Helemaal voor niets.